Belisario Betancur asumió la presidencia luego de un periodo turbulento liderado por su antecesor Julio César Turbayayala. Pero él sí tuvo el valor de diferenciarse completamente del anterior presidente a quien él reemplazó de Turbay Ayala. Turbay Ayala es un presidente absolutamente represivo, el tristemente célebre Estatuto de Seguridad que ocasionó un desastre contra la democracia, contra los derechos humanos. El 19 de septiembre de 1982 creó la Comisión de Paz, conformada por 40 personas y coordinada por Otto Morales Benítez. El Congreso recibió y estudió la ley de amnistía en la que Betancur marcaba el nuevo rumbo de la política frente a los grupos alzados en armas. Y llegó con una propuesta bastante audaz, amnistía e indulto para todos los presos políticos que estaban poncentenares en las cárceles de Colombia. Y llegó planteando la posibilidad sobre la base de ese indulto y de esa amnistía de un acuerdo de, más, de paz, como efectivamente pasó con el EPL y con el M-19. Los primeros frutos se vieron el 28 de mayo de 1984, cuando decretó un cese al fuego con las FARC y se inició la búsqueda de salidas al conflicto con palabras y sin balas. Ese mismo año firmó también acuerdos con el M-19, el EPL y la autodefensa obrera. Que posteriormente recogió Virgilio Barco, que fue quien lo sucedió, en 1986 a 1990 e hizo el primer acuerdo de paz con el M-19 siendo su comandante Carlos Pizarro, pero ese proceso lo había comenzado Belisario de Tancur. Un presidente que marcó la agenda de la paz y la guerra para los presidentes posteriores.